ഡെബിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ പോകുമോ ബോസ്റ്റണിൽ കോവിഡ് നാളുകൾ ഭവനരഹിതിയാക്കിയ ഒരാളാണ് ഡെബി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകരിൽ ഒരാൾ നല്ല ശമ്പളമുള്ള മികച്ച ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെബിക്ക് ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നൈറ്റ് നേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവൾ ഒരിക്കൽ ഡെബി മദ്യപാനത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണതാണ് പിന്നീട് ആ ശീലത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി തുടർന്ന് ആൽക്കഹോൾ അനോണിമസ് മുന്നേറ്റവുമായി ബന്ധം പുലർത്തി ശാന്തിയായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഡെബി അവിടെയുള്ള ഒരു വൈദികനിലൂടെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനും അവൾക്ക് സാധിച്ചു ഇടവകയിലെ ദിവ്യകാരനെ പ്രേക്ഷിതയാവാനും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം നന്നായി പോവുകയായിരുന്നു പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അവളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു അധികം വൈകാതെ അവളുടെ ജോലിയും നഷ്ടമായി പുതിയ ജോലിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല ഡെബി നിരാശയെ തുടങ്ങിയിരുന്നു പണമെല്ലാം തീരുമെന്ന് അവൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അധികം വൈകാതെ താമസിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് വർഷത്തോളം തൻ്റെ കാർ തന്നെയായിരുന്നു അവളുടെ വീടും പിന്നീടാണ് ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത് ആ ഇടയ്ക്കാണ് കോവിഡിൻ്റെ വരവ് കോവിഡിനെ തടയാൻ കട്ടിലുകൾക്കിടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ വയ്ക്കുന്ന പോലുള്ള അല്പം മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരുമിച്ചിരിക്കാതെ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ കോവിഡ് അവരുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഡെബിക്ക് അവിടെ നിന്നും ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു തൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പോലും മറ്റൊരാൾ എടുത്ത് തരികയാണ് ഉണ്ടായത് സ്വയം അത് എടുക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല പുതിയ താമസ സ്ഥലത്ത് പരിചരണം ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഏകാന്തവാസക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ല പഴയ അഭയ കേന്ദ്രമല്ലാതെ അവിടേക്ക് തന്നെ പോകാൻ കഴിയണമേ എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഡെബി പറയുന്നു എന്നാൽ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡെബി പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയം തേടുന്നു അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥന തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ചില പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളിൽ പേര് നൽകണം പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെയാണ് ആശ്രയം ഡെബി പ്രത്യാശാ പരിധിയാവുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അനേകം ഡെബിമാർക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം